Посмотрев этот ролик, мы узнаем, что изменилось за последние 10 лет в городе, в котором проживает менее чем 200 тысяч человек. Взглянем на реконструкцию и новые объекты в центральной части города. Надеюсь, будет интересно тем, кто знает и любит бывшую столицу Финляндии. Поехали! До лета 2018 года торговая площадь в сердце города выглядела именно так. Реконструкция начинается с археологических раскопок, при которых было определено точное место улиц, колодцев и здания на площади в 1740-х годах. Также найдены предметы домашней утвари и осколки керамической и глиняной посуды. К концу августа с воздуха сделан снимок, который полностью соответствует древним картам города. К лету 19 -го года выкапывается котлован и демонтируется отель «Гамбургер Берс» 1894 года постройки. Начинаются строительные работы по возведению двухуровневой подземной парковки, которая открывается к Рождеству 2020 Отель «Скандик» строится с учетом архитектурно-исторических особенностей старого здания и сдается в эксплуатацию уже на следующий год. На сегодняшний день работы на поверхности торговой площади подходят к завершающему этапу. этого городского проекта является использование сезонно возобновляемой тепловой энергии Земли, которая за летний период генерируется в вертикальных трубах со специальной жидкостью. А в течение зимнего времени отдается парковке и наружной поверхности центральной площади города. Тепла достаточно для естественного таяния снежного покрова и обледенений. Разработкой природного отопления занималась местная компания НОЛАЕ или Ноль затрат электричества, которая находится в Сайенс парке или по-другому научный парк Турку. Один из крупнейших в Финляндии, встроен в городскую структуру и находится в непосредственной близости от железнодорожной станции Купита. Автомагистрали на Хельсинки и центра города включают в себя массу образовательных учреждений, университеты, академии АБА, высшие учебные заведения прикладных наук и более 300 других научных компаний. В нем работают около 16 тысяч человек и 35 тысяч учатся. Ежегодно число сотрудников и учащихся растет. Для них строятся новые жилые районы и студенческие кампусы.
лидером Финляндии в области биотехнологий. На его долю приходится около половины финских медицинских и диагностических компаний. За последние годы над скоростной трассой был построен новый корпус центральной больницы, который соединил в одну сеть два уже имеющихся корпуса. Подземное сообщение между старыми корпусами было и ранее. Мост через ЖД. Мост находится вблизи центрального ЖД вокзала. По нему легко попасть в строящийся жилой комплекс, который будет состоять из 20 разных, но в одной стилистике строений, облицованных красным кирпичом и ржавыми листами железа. В общей концепции со старым концертным залом Логома шесть корпусов фасадной части соединены одной внутренней парковкой. Зона между домами выше используется как двор. торгового центра Сканси за последние пять лет. архитектурных решений жилых комплексов последнего десятилетия – это полное отсутствие типовой застройки. Каждый дом имеет свое лицо и абсолютно безопасные дворовые пространства, которые находятся над парковкой и являются пешеходной зоной, как в этом, так и в других местах. В районе морского порта города Турку достраивается жилой комплекс «Гарпун». Он является одним из ярких примеров этой концепции. В нем над парковочной зоной находится кафе, беговая дорожка, теннисный корт, высажена растительность и деревья. Соседний через железнодорожный путь экокомплекс «Деревянный замок» построен полностью из древесины, включая несущие конструкции. строение около древней тюрьмы Какала, а о том, что сегодня в тюремных казематах на канале есть отдельное видео. Если вы любознательны, подписывайтесь. И, конечно же, самое главное достояние города – это его жители, те, кто создает новый Турку.